Assalamualaikum Hai Indonesia Realme boleh berbangga dengan sambutan baik konsumen Indonesia saat perilisan Realme X Tapi hati-hatilah Realme karena selain Vivo S1, Vivo juga berencana meresmikan Vivo Z1 Pro Menariknya, kedua smartphone ini punya spesifikasi yang cukup mirip dengan keunggulannya masing-masing Lalu manakah yang lebih cocok untuk kamu? Mari kita bandingkan Kita bicarakan dulu persoalan tampang Meski sama-sama memiliki layar yang lega, keduanya mengusung konsep yang berbeda Realme X punya bentang layar 6,53 inci bersih dari poni karena telah menggunakan konsep pop-up kamera Panelnya pun telah berjenis AMOLED yang mendukung fitur Always On Display dan fingerprint in display serta diproteksi oleh Gorilla Glass 5 Sedangkan Vivo Z1 Pro lebih memilih konsep Whole Punch Display dengan panel berjenis IPS LCD Luasnya 6,53 inci yang juga beresolusi Full HD Plus dan telah diproteksi oleh Gorilla Glass namun tak disebutkan berapa versinya Di bagian ini layar AMOLED dan fingerprint in display tentunya menjadi fitur yang lebih kekinian Di belakang keduanya sama-sama menggunakan material polikarbonat dengan finishing warna yang masih mirip-mirip Bedanya Realme X tampil dengan konfigurasi dual kameranya di bagian tengah Sedangkan Vivo Z1 Pro menempatkannya di pojok atas dan masih menyematkan sensor fingerprint di bagian belakang Ngomongin kamera, kedua smartphone ini mengusung konfigurasi yang berbeda Realme X masih menggunakan dual kamera di bagian belakang dengan resolusi 48MP f1.7 sensor Sony IMX586 PDAF Yang ditemani kamera kedua beresolusi 5MP sebagai depth sensor Sedangkan modul kamera motorized pop-up tadi mengusung kamera beresolusi 16MP f2.0 sensor Sony IMX471 Sedikit lebih banyak, kamera belakang Vivo Z1 Pro masing-masing beresolusi 16MP f1.8 PDAF, 8MP f2.2 dengan lensa ultrawide, dan 2MP f2.4 sebagai depth sensor. Sedangkan lubang kecil di ujung layar menampung kamera depan beresolusi besar yakni 32MP f2.0. Keduanya support perekaman video hingga 4K 30fps dan sama-sama menggunakan AI sebagai penstabil gambar di resolusi 1080p. Vivo Z1 Pro memiliki fleksibilitas yang lebih baik di sektor ini. Di sisi performa, Realme X mempercayai prosesor buatan Qualcomm yakni Snapdragon 720 AIE dengan GPU Adreno 616. Di Indonesia, Realme X hanya membawa konfigurasi pilihan RAM 4 dan 8 GB serta memori internal 128 GB yang sayangnya tak dapat diekspansi lagi melalui micro SD. Sedikit lebih baik, Vivo Z1 Pro telah menggunakan prosesor yang masih jarang digunakan yakni Snapdragon 712 AIE yang sama-sama menggunakan GPU Adreno 616. Dipadukan pula dengan pilihan RAM 4 dan 6 GB serta memori internal 64 dan 128 GB yang masih dapat diekspansi melalui micro SD. Dan untuk menunjang performa, Realme X hadir dengan kapasitas baterai sebesar 3765 mAh dan mendukung fitur Fug Charge 3.0 dengan daya 20 Watt serta menggunakan antarmuka Calrio S6 yang berbasis Android 9 Pie. Sedikit lebih besar, Vivo Z1 Pro hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang support dual engine fast charging 18 Watt serta berjalan dengan antarmuka Vantage OS 9 yang juga berbasis Android 9 Pie. Sayang sekali, Vivo Z1 Pro masih menggunakan port micro USB, sedangkan Realme X telah menggunakan port USB Type-C. Meskipun keduanya sama-sama tak support NFC, namun masih tersedia jack audio 3,5 mm. Beralih ke harga. Saat pertama kali dirilis di Indonesia, Realme X dijual resmi dengan harga mulai dari Rp3.799.000, sedangkan Vivo Z1 Pro baru akan diresmikan di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2019 nanti, dan belum ada informasi mengenai berapa bandrol harganya. Di India, Vivo Z1 Pro dibanderol dengan harga mulai dari Rp14.990 atau sekitar Rp3.000.000. Baiklah, sejatinya kedua smartphone ini punya target konsumen yang berbeda. Realme X lebih ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan desain cantik tanpa poni dan sejumlah fitur yang kekinian seperti layar AMOLED dan fingerprint in display. 
Sementara Vivo Z1 Pro lebih menyasar konsumen yang lebih mementingkan performa dengan daya tahan baterai yang mumpuni. Nah, jika keduanya berada di rentang harga yang sama, manakah smartphone pilihan kamu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.